வணக்கம் டீச்சர்ஸ் நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் அல்ஜிப்ரா அண்ட் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் தொடர்ந்து நான்கு நாட்களாக எட்ட தினம் இரண்டு தேர்வுகள் வீதம் எட்டு தேர்வுகளை எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் வந்து நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் நம்ம தொடர்ந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து சில காரணங்களுக்காக வேண்டி நம்ம அதை வந்து அட்மின் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நம்ம ஒரு எயிட் தேர்ட்டி எட்டு மணிக்கு மேலே ஆரம்பித்து ஒரு பத்து பத்தரை வரைக்கும் நீங்கள் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்காங்க உங்களுடைய சந்தேகங்களை உங்களுடைய பொரிசை குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் வந்து உங்கள் சர்க்கிளில் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்காங்க நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் அடுத்தடுத்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொடுக்குறதுக்காக சில நேரங்களில் ஆஃபீஸில் வந்து அதிக ஒர்க்கு இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கான லிமிட்டட் கொஷின்ஸும் ஏன்னா அதுக்கு கீ போடவே நமக்கு சில நேரங்கள் இருக்கு அதை மீறி நம்ம கீ போடும்போது கூட பை கேர்லெக்ஸாக ஒன்று ரெண்டு மிஸ்டேக் வருது அது போன்ற கொரீஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அதை ரெஃபர் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு உறுதிப்படுத்தி ஒரு கான்க்ரீட்டான ஆன்சர்ஸ் அது என்ன வரும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் அதே போல் ஒரு சில ஏரியாவுக்கு நீங்கள் நம்ம நடந்து முடிஞ்ச டெஸ்ட்டில் இப்போ மோபியஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கூட விளக்கம் கேட்டிருக்கீங்க இதெல்லாம் தொடர்ந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோவாக உங்களுக்கு கூடிய விரைவில் வந்து பதிவு செய்து இந்த சேனல் வழியாக உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த குரூப்பில் வந்து நிறைய நம்ம திரும்ப திரும்ப இப்போ ஏறத்தால் ஒரு மல்டிப்புள் டைம் நம்ம மெசேஜை திரும்ப திரும்ப போடுறதுனால ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பரே வந்து வாட்ஸ்அப் நிறுவனத்தால் வந்து முடக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அந்த பேன் பண்ணதை மறுபடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து ரிலீஸ் பண்ணோம் ரெண்டு செல்லில் அட்மினி போட்டதுனால தொடர்ந்து அதை நம்ம ஒரு செல்லு லாக் ஆனாலும் இன்னொரு செல்லு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதனால தான் புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்மளால் மெ மெட்டீரியலை அல்லது மெசேஜஸை தொடர்ந்து கொடுக்க முடியல ஸோ அந்த இஷ்யூ இனி வராதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டில் அதை கன்வீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தொடர்ந்து நல்லா படிங்க அடுத்து வந்து இப்போ யூனிட் ஒன்னை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிங்களோ அதில் தெரிந்தது போக தெரியாத விஷயங்கள்லாம் திரும்ப திரும்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காங்க நமக்கு நான் வழக்கம் போல் முதல்ல ஆரம்பத்தில் பதிவு பண்ணது போல் ஒரு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்றுனர்களுக்கான இத்தேர்வு என்னுடைய கணிப்பில் எளிமையாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நமக்கு தொடர்ந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வருஷம் கொஸ்டின் எடுக்கிறான்ற போது டெப்த்தாக உள்ளே போக சான்சஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு லாங் கேப் இருக்கிறதுனால சிலபஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காக வேண்டி கொஸ்டினை மேலோட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யூகிக்கிறோம் இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஆழமாக டெப்த்தாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் கொஸ்டின் ஈஸியாக வருதுங்கிற பட்சத்தில் பிரச்சனையே கிடையாது அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ நாலு நாட்களாக நடந்த தேர்வுகளில் தெரியாத விஷயங்களை நீங்கள் மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்காங்க தொடர்ந்து நாம் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு வந்து யூனிட் டூ டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸ் இன்டர்னல் கால்குலஸ் அனலிட்டிக்கல் ஜாமண்ட்ரி இந்த மூன்று பெரும்பகுதியை கிடக்கிறோம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்துக்கு முந்தின காலகட்டங்களில் டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸ் மட்டுமே ஒரு யூனிட்டு இன்டர்னல் கால்குலஸ் அப்போ நமக்கு கிடையாது அதில் ஒரு சில பகுதி கேட்பாங்க பட் இன்னொரு யூனிட் கூட மெர்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரையில் இது தனி யூனிட்டாகவே இருந்தது அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியை அப்போ யாருத்தாலும் ஒரு மூணு யூனிட் கண்டென்ட்டை நமக்கு ஒரு யூனிட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அப்படி தான் அவங்க பிளான் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸில் நம்ம ரெண்டு தேர்வை எதிர்கொள்ள போகிறோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் என்ன பிளான் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நாற்பத்தி இரண்டு எக்ஸாம்ஸ் மொத்தம் இருக்கக்கூடிய பத்து யூனிட்டில் நடக்கும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் நாலுக்கு இரண்டு யூனிட் வீதம் அஞ்சு டெஸ்ட்டு அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த விஷயத்தில் டெஸ்ட் நம்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரையில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எதுக்கு தயாராகணும் எந்தெந்த கண்டென்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வியூ பார்ப்போம் டெஸ்ட் ஒன்னில் பாருங்கள் என்த்து டெரிவேட்டிவ் லெப்னிஸ் தியரம் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் மேக்சிமா மினிமா ஃபார் டூ வேரியபிள் லக்ரான்ஜஸ்டியரம் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ இது டெஸ்ட்
ஆஹ் அதே போல ரெண்டாவது டெஸ்டை பொறுத்த வரையில அதுவும் ஒரு பெரும் கண்டென்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் செகண்ட் டெஸ்ட்ல ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியல் அண்ட் டான்ஜென்ட் வெக்டர் அண்ட் பிஆர் ஈக்குவேஷன் படல் ஈக்குவேஷன் பார்க்கறது கேட்டுங்களா பாருங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியல் அண்ட் டான்ஜென்ட் வெக்டர் அண்ட் பிஆர் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ பிஆர் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரைக்கும் இதில் பிஆர் ஈக்குவேஷன் ஆல்சோ எவல்யூட் என்வல்யூட் அசிம்டோல்ஸ் இது எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் வளைவரை தழுவி செங்கோட்டு தழுவி தொலை தொடுகோடு அதே போல் வந்து வளைவு ஆரம் அதே போல் வளைவு மையம் அதே போல் ரேடியல் அண்ட் டான்ஜென்ட் வெக்டர்ஸ் இந்த பெரும் கண்டென்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு டெஸ்ட் நம்பர் டூவை மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு சில நேரங்களில் நான் கொஸ்டின் ஐம்பது கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி பண்ணேன் தேர்ட்டி பண்ணோம் எக்காரணத்தை கொடுத்தோம் தேர்ட்டி கீழே கொஸ்டின் குறையாது அதிகபட்சம் ஐம்பது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது கொஸ்டினுக்குள்ளே நம்ம சுழன்றும் சுற்றியும் வருவோம் ஸோ டெஸ்ட் நம்பர் டூ இந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வரலாம் இப்போது சார் இப்போ நான் வழக்கமாக தொடர்ந்து இந்த எட்டு எக்ஸாமுக்கு தேவையான மெட்டீரியலை குறைந்தபட்சம் ஒரு மெட்டீரியலை உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா அது பயன்படுத்திக்காங்க மொரலஸ் போதும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் சில புத்தகம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளமெல்லாம் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த டெஸ்ட்டில் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் மெட்டீரியல் இப்போ இந்த பார்ட்டுக்கு பொறுத்த வரையில் நீங்கள் டெஸ்ட் ஒன் அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக இருக்குது இப்போ எந்த டெரிவேட்டிவ் லிப்ளிஸ் திரை இம்ப்ளிஸ் இட் பார்சியல் நீங்கள் எதை தூக்குனாலும் ப்ராப்ளம் அதனால் இது லிமிட்டடாக அடக்க முடியாது ஸோ நான் ஒட்டுமொத்த மெட்டீரியலும் பல்காக ஷேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது மாடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் பட் நான் அந்த முக்கியமான ப்ராப்ளங்களை நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் தனியாக உங்கள் குழுவில் நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் ஒன்றில் நமக்கு எட்டு டைப்பு படிக்கணுங்க ஒரு ஒரு இதை அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க எட்டு டைப் கொடுத்துருக்கோம் டெஸ்ட் ஒனில் நம்ம படிக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு டெஸ்ட் ஒனில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கிற தலைப்புகள் தான் இதில் பிரிச்சுருக்கேன் சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ டைப் ஒன் சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவ் சார் சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவில் குறைஞ்சது ஒரு முப்பது நாற்பது சம்ஸாவது இருக்கும் நான் அவ்வளோ சம்ஸியும் ஷேர் பண்ணணும்னா முடியல அதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கிறதுனால தான் சக்ஸஸ் டெரிவேட்டிவில் ஈஸியாக இருக்கும் அது பட் ப்ராப்ளம் வரும்போது நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி ஆசிரியர்கள் வந்து ஏதோ ஒரு மையத்தில் படிச்சிருக்கலாம் அல்லது புக்கு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் வெவ்வேறு இடத்துல மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவில் அதை வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நானும் ஒரு குறைந்தபட்ச மெட்டீரியல் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எதை போஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் மினிமாக இந்த கண்டென்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுறேன் போல் போலார் படல் ஈக்குவேஷன் அசிம்டோஸ் இது ரேர் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால மோஸ்ட்லி இதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப்பில் மேலே இருக்கிற கண்டென்ட்லாம் நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்காங்க ஸோ சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது டைப் ஒன் சார் இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் சக்ஸஸ்யூ டெரிவேட்டிவில் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளை ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒய் டூ கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஒய் த்ரீ கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் ஒய் ஃபோர் கேட்கலாம் ஒய் டென் கேட்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் கொடுத்துட்டு ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஃபஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் அப் டு டென்த் டெரிவேட்டிவ் இப்படி கொடுத்துருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம் அல்லது இந்த டெரிவேட்டிவ் வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண சொல்லலாம் கொஞ்சம் ரெஸ்கி ப்ராப்ளமும் அதில் இருக்குது சுலபமாக அடிக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆன்சர்லேருந்து ரிவர்ஸில் போகக்கூடிய அந்த பார்ட் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட முப்பது கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம யாரத்தால் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அந்த சக்ஸஸ் டெரிவேட்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வர முடியும் அடுத்து பாருங்கள் இதை விட டைப் டூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் டெஸ்ட் ஒனில் டைப் டூ என்த் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சார் நீங்கள் இந்த என்த் டெரிவேட்டிவில் யாரத்தால் பத்து ஃபார்முலா இருக்குது இம்பார்ட்டன்ஸான ஃபார்முலா பெரும்பாலும் ப்ரீவியஸ் ஆண்டுகளில் ஏற்கனவே வந்த டிஆர்பிகளில் இந்த என்த் டெரிவேட்லேருந்து டைரெக்டாக பத்து ஃபார்முலா வந்து டிஆர்பியில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பத்து ஃபார்முலா வசியும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் சென்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவில் குறிப்பாக இந்த மேக்ஸிமம் மினிமா போல் போலார் பெடல் அசின் தோட்ஸை தாண்டி இந்த எந்த டெரிவேட்டிக்கு உண்டான ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் நான் கோ த்ரோ பண்ணிக்காங்க போஸ்ட் பண்ணுறேன்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஃபோர் டோட்டல் டிஃப்ரென்சியல் கோஎபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறது தான் டைப் ஃபோர் ப்ராப்ளம் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் நிறைய இதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் டி யூ பை டிடி கேட்பாங்க டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி ப்ளஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிடி ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருந்தாலும் அப்படி எக்ஸ்டன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயத்த சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ளே போகிற மாதிரி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது டைப் ஃபோரில் ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ராப்ளங்கள் மெட்டீரியலில் அல்லது நீங்கள் வச்சுருக்கிற சோர்ஸில் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டெக்ஸ்டில் நீங்கள் கோத்துறோ பண்ணிக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் பை எஃப்ஒய் மைனஸ் எஃப்எக்ஸ் பை எஃப்ஒய் சார் இதுலேயும் டிஆர்பியில் விடாமல் கேள்விகள் கேட்டே வந்திருக்காங்க இதில் ஒரு ரெண்டு ரெஸ்கி ப்ராப்ளம் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்காங்க ஏ பவர் எக்ஸு எக்ஸ் பவர் ஏ அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காம்பினேஷன் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் சால்வ் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் தொடர்ந்து பல்வேறு ஆண்டுகளில் டிஆர்பிகளில் திரும்ப திரும்ப அந்த ஏரியா இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னா அந்த ரெண்டில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்குங்க ஸோ அதனால் டைப் ஃபைவ் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ராப்ளங்களை தேடி கலெக்ட் பண்ணி குறைஞ்சது மாடலுக்கு பத்து கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின் நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் டைப் சிக்ஸ் பாருங்கள் பார்சியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதாவது யூலர் தேர்த்தை பயன்படுத்தி போடக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்சியல் டிஃப்ரென்சியேஷன் எக்ஸ் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ யூ பை டோ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு என் யூ அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலாவை சம்டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் அடுத்து வரக்கூடிய டைப் சிக்ஸ் இதுலேயும் மேக்சிமம் நம்ம பெரும்பாலும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் அமைஞ்சிருக்குங்க அடுத்து டைப் செவன் பார்த்தீங்கன்னா பார்சியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் பார்சியல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் யூ காமா வி அப்படின்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு யூங்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்னும் விங்கிற ஃபங்க்ஷன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய்னும் கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் அண்ட் டோ எஃப் பை டோ ஒய் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ்க்கான ஃபார்முலா டோ எஃப் பை டோ யூ இன்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ எஃப் பை டோ வி ப்ளஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் டோ எஃப் பை டோ ஒய்க்கான ஃபார்முலா அப்படியே மாறுது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு ஒய் போட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு கொஸ்டினில் யூ கொடுக்கலாம் வி கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஒய் கொடுத்துருவாங்க அல்லது ஏதாச்சும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துட்டு இந்த காம்பினேஷனில் கொஸ்டின் இங்கேயும் டிஆர்பியில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் காஸ் டீட்டா அண்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் டீட்டா அந்த காம்பினேஷன் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு டிஆர்பியில் கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் ஆண்டுக்கான வினா இந்த மாடல்லையும் அவங்க கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க சார் அடுத்து பாருங்கள் டைப் எயிட்டுங்கிறது டோட்டல் டிஃப்ரென்சியேஷன் டியூ பை டிடி கண்டுபிடிக்கிறது தான் லைக் இங்கே பாருங்கள் கோயப் சென்டில் கொடுத்த டைப் ஃபோர் மெத்தட்லேயே இதுவும் வரும் டைப் ஃபோர் மெத்தடில் வரும் ஸோ டைப் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிஃப்ரென்சியேஷன் டியூ பை டிடி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்மேட் சார் அப்போ இந்த எட்டு மாடலை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுக்கணும் இந்த எட்டு மாடல் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்டை நம்ம மீட் பண்ணுறக்கூடியதில் இன்னும் ஒன்று கண்டென்ட்டு வச்சிருப்போம் ஜக்கோபியன் இது டைப் நைன் வச்சுக்காங்க ஜக்கோபியன் டைப் நைன் ஸோ ஜக்கோபியனுக்கான ஃபார்முலா டோ ஆஃப் யூ காமா வி அப்பான் டோ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு யூஎக்ஸ் யூஒய் விஎக்ஸ் விஒய் நான் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு ஃபங் இது வேரியபிள் கொடுத்துருக்கேன் இது மூணு வேரியபிள் நாலு வேரியபிள் எந் வேரியபிள் வரையும் கொண்டு போகலாம் இது போக ஜக்கோபியன்ஸில் ஜக்கோபியன்ஸ்லேயே ஒரு பத்து ப்ராப்ளத்துக்கு மேலே ஃபேமஸான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அதை கலெக்ட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஏ ஜக்கோபியன்ஸ் ஒரு மூணு நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தேடி கலெக்ட் பண்ணி படிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜே ஜே டேஸ் என்னவாக இருக்கும் அதே போல் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் டோ எக்ஸ் பை டோ ஒய் இன்டு டோ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் பை டோ ஆஃப் யூ காமா வினா க்ராஸ் க்ராஸாக கேன்சல் ஆகிட்டு ஆன்சர் ஒன் வரும் ஜே ஜே டேஸ் என்ன வரும் இது போன்ற என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வாசிங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இது இல்லாமல் இன்னொரு கண்டென்ட்டை வச்சு
ஸோ லெஸ்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் கிரேட்டுக்கு மினிமம் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு காரணமான பாயிண்ட்டை கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் கொஸ்டின்ல சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு டைப் நம்ம பிளஸ் டூவில் பார்த்துருப்போம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேக்ஸிமம் மினிமம் பார் டூ வேரியபிள் ஆர்டி மைனஸ் எஸ்கொயர் லெஸ் தென் ஜீரோவா கிரேட் தென் ஜீரோவா அந்த பார்ட்டை வச்சு கேள்விகள் கேட்பாங்க ஸோ இந்தான் பத்து மாடலுங்க மொத்தம் சாரி நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த ஒன்பது மெத்தேடை தெளிவாக பார்த்துக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு எட்டு மெத்தேடை பொறுத்த டைப்பை பொறுத்த வரையில் தனி பகுதி இந்த ஜக்கோபியன் மட்டும் அது ஒரு தனி பகுதிங்க நீங்கள் இப்போ இந்த ஜக்கோபியன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயமாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் மினிமால ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கட்டாயமாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் எழுதியிருக்கிறதுல டைப் நைனும் டைப் டென்னும் நம்பி வாசிச்சுட்டு போகலாம் அதுவும் கூட இதில் நேரடியாக ரிசல்ட்டாகவே இருக்கலாம் அதாவது அதுக்கான ரூல்ஸ் மட்டுமே படித்தா போதும் கொஸ்டின் மாற்றுவதற்கான சான்சஸ் இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஜக்கோபினை பொறுத்தவரை ப்ராப்பர்ட்டிஸும் படிக்கணும் உண்டான ப்ராப்ளமும் படிச்சுட்டு போகணும் ஸோ இது ரெண்டும் படிச்சிங்கன்னா டிஆர்பிக்கே ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ரீட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு நாலு கொஸ்டின் நம்ம கவர் பண்ண முடியும் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக டெஸ்ட்டு ஒன்றில் நம்ம எதிர்பார்க்குறப்ப இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு அப்சாக்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்க டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஷன் பொறுத்த வரையில் நீங்கள் ஒரு அதிகபட்சம் ஆறு கொஸ்டின் டிஆர்பி வருவதற்கான சான்சஸ் இருக்குது இன்டர்னல் கால்குலஸில் ஒரு நாலு கொஸ்டின் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரியில் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக குறைஞ்சபட்ச பதினஞ்சு மார்க்கை இப்படி நான் டேலி பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பார்க்கும்போது கட்டாயமாக ஜக்கோபியனில் ஒன்று மேக்ஸிமம் மினிமாவில் ஒன்று இங்கே போட்டிருக்கிற மெத்தட்ஸில் எல்லாம் பாருங்கள் அதே இப்படியாக அதில் நமக்கு டைப் டூவில் கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் டைப் டூவில் அதுக்கப்புறம் வரும்போது இம்ப்ளிசிட்டில் ஷூராக கேள்வி வரும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் செலக்ட் எடுதான் கேட்டுங்களா சம்டைம்ஸ் பாருங்கள் இந்த சக்ஸஸிவ்லையும் கேள்வி வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது லிப்னேஸில் கேள்வி வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஜக்கோபியனில் கண்டிப்பாக அவங்க எடுத்து தான் ஆகணும் மேக்ஸிமம் மினிமாவில் எடுத்து ஆகணும் நான் பாருங்கள் உறுதியாக சில ஏரியாவாக முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு கொஸ்டின் கிளியராக கொண்டு வந்திருக்கேன் மற்றதெல்லாம் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு அப்படி இடம் மாதிரி வரலாம் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த பிறகு ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க இந்த சர்க்கிள் தான் கொஸ்டின் வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேப்பர் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்க அதனால் தெளிவான பிளானோடு உள்ளே இறங்குங்க ஸோ இதுதாங்க நம்ம டெஸ்ட் ஒன்றில் மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரீவியூ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஐடியாவை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு விரைவில் நான் வந்து இந்த மேக்ஸிமம் மினிமாவுக்கு உண்டான கண்டென்ட்டு ப்ளஸ் போல் போலார் கடல் ஈக்குவேஷன் ஹசிம் டோர்ஸ் அடுத்த பகுதி வருது பாருங்கள் டெஸ்ட் டூ ஓகேங்களா இதுக்குண்டான கண்டென்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே தொடர்ந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான விஷயங்களை தனியாக எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு அதே மாதிரி பாருங்க இந்த ஆறு கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பகுதியிலேயே ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கொஸ்டின் வந்துட்டோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே இங்கே ஒரு பெரிய ஏரியாவே இருக்கு சார் அதில் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களா ரெடி சாப் கார் வச்சிருக்கு சென்ட்ரா கார் வச்சிருக்கு ரேடியல் அண்ட் டேன்ஜென்ட் இருக்கு பிஆர் இருக்கு டபிள்யூ டென்ல இருக்கு அசிம் டோட்ஸ் இருக்கு சார் அங்கேயும் நமக்கு கேள்வி வரதான் செய்யும் ரைட்டுங்களா எப்போ அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியாவெல்லாம் நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் டிஆர்பியாக இருந்தபோது இதில் அவங்க கேள்வி இல்லாமல் போனதே கிடையாது எடுத்திருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த நாலு இந்த அஞ்சில் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து நிகழும் கண்டிப்பாக நிகழும் நான் இதே பார்மேட்டில் வந்துடணும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இன்டர்னல் கால்குலஸில் நாலு கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் அண்டிகல் ஜாம்பரியில் அஞ்சு கொஸ்டின் போட்டிருக்கேன் அண்டிகல் ஜாம்பரி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இதுதான் ஒரு மூணு லைன் தான் சிலபஸே இருக்கும் நம்ம பட் இந்த ஏரியா பெரும்பகுதி சிலபஸாக இருக்கும் அண்டிகல் ஜாம்பரி லிமிட்டடாக இருக்கும் ஒருவேளை அண்டிகல் ஜாமெண்டில் இங்கே ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்டு இந்த ஏரியாவில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்கும்போது இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒரு ஒன்று இன்னும் ஒரு மூணு கொஸ்டின் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பாக இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் சென்ட்ரல் ஆஃப் கர்வேச்சரில் கேட்கலாம் அங்கே நிறைய இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏரியாஸ்லாம் இருக்குதுங்க கேட்டுங்களா நான் இப்போ இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் அந்த ஆஸ்பெக்டில் வரும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி போட்டிருக்கேன் பட் இதெல்லாமே முக்கியமான தலைப்புகள் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம அடுத்த காணொலியில் டெஸ்ட் டூக்கு உண்டான சில விஷயங்களை பேசுவோம் நான் முக்கியமான சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கிற டைப்பெல்லாம் இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக பத்து டைப்பு நீங்கள் டெஸ்ட் ஒன்றில் மீட் பண்ண போகிறீங்க சிறப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் மெட்டீரியல் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க